Olha, eu sei que entrar na água com qualquer crocodiliano, sejam eles jacarés, crocodilos, gaviais, aligatores americanos, já é uma parada perigosa, mas eu vou te mostrar aqui o um momento que você realmente nunca deve entrar na água com esses bichos. E o momento é esse aqui, se liga. Oh, my God. Ok. Ok, back away. O que você acabou de ver ali foi uma demonstração de dominância. Aquele bicho mostrou que ele quem manda ali. E ninguém, nenhum outro tipo de animal, pode acessar o espaço dele, acessar seu território. Ou seja, esse é o momento que a gente nunca deve chegar perto de um curso d'água que tenha um crocodiliano. Como eu falei, jacarés, crocodilos ou gaviais. Isso porque quando aqueles animais estão fazendo aquela vibração sinistra e emitindo aquele som, eles estão reafirmando que são os donos daquele território. E geralmente eles fazem isso em períodos reprodutivos também para atrair suas fêmeas. Ou seja, isso quer dizer que aquele bicho é um macho cheio de testosterona, só esperando uma oportunidade para namorar ou simplesmente descontar essa energia partindo alguma coisa no meio. E essa última parte pode acontecer com um ser humano engraçadinho que queira entrar na água ou chegar perto desse bicho. Mas, como eu falei, essa movimentação ali, os machos fazem na época reprodutiva para atrair suas fêmeas, né? Eles levantam o corpo um pouco acima da água e descem o corpo vibrando ele e emitindo som. Assim, a vibração e o som que ele emitiu acabam viajando pela água ali e chegando em outros animais, né? Alguns outros machos, para que eles entendam que aquele território é dele, ou simplesmente em fêmeas também, para que eles possam atraí-las para cruzar. Ou seja, ali ele só está emitindo o recado que aquele pedaço é dele e ninguém pode se aproximar, a não ser as namoradinhas.